officials of the state government, ladies and gentlemen, I'm very happy to be part of this important ceremony today. It is indeed a very important moment in the history of renewable energy sector. It is particularly important for solar energy. However, to my mind, it is much more important than just a step forward in energy security. In my thought, this event is a historic event. It is historic because it is an event with futuristic vision. It is futuristic vision because it gives energy security for future generation. It's a vision that will save our mother earth from global warming. It's a vision for alternate energy as fossil fuels in the form of oil and gas will not last for more than 50 years. It's a vision because it's environment friendly initiative. When I announced the solar policy, I wanted to do it on a big scale. I had two things in my mind. One, when you do it on a big scale, maximum stakeholders involves. When you do it in a large scale, lot of R&D gets involved. It also involves mass scale production of solar materials. Both these things bring down the cost to affordable level. This is what exactly happened when we started the price per unit was 15 rupees. Today it come down to 8.5 rupees. This is the greatest contribution to India also. So now even other state will be able to take risks and initiative because they will count that now slowly how cheap this solar power can be. And this is the greatest contribution of the Gujarat to our great country. Tomorrow I am sure, and with confidence I am going to state this, tomorrow it will come down further. Like any other source of power, in future it will be born for all the countries with plenty of sunlight and India is born. I pray Sun God. Today, Gujarat will show the way to the rest of the world in solar energy. I am encouraged to see delegates from all over the country and foreign countries. Your presence today gives us inspiration and confidence and we will continue our mission forward. Today's each event is not limited to Charalka village or Patan district or Gujarat or 
India, but today's event is further environment friendly globe, and that's why, in a way, it's a global event. Friends, our commitment to renewable energy is an integral part of our commitment to address the issue of global warming and climate change. In fact, I have been saying that it is an issue of climate justice. It is a part of our concern for the future generations. It is a part of our concern for the poor and the less privileged who are going to be the worst sufferers of climate change. In view of this, we have taken a series of steps to mitigate the impact of climate change. Gujarat is one of the four governments in the world which has a separate department for climate change. We have dedicated a huge amount of money worth for this purpose. We all know that we cannot reverse the clock of human civilization. However, we have de demonstrated ways in which it is possible to live a quality life even by consuming less energy. We have demonstrated that it is possible to produce more both in agriculture and industry, even by consuming lesser energy. More and more consuming of energy will not help us to come out of the vicious cycle of carbon emission. I have listed some thoughts on this in my book on climate change, which is list, titled as Convenient Action. Gujarat response to challenge of climate change. In this book, I have shown some simple ways in which energy can be saved. For example, we have brought paradigm phase shift from groundwater irrigation to surface water irrigation by constructing several hundred thousands of minor irrigation structures. You might be aware that Gujarat is a power surplus state. And this I would like to mention again. Don't think that Gujarat has a problem of the power. Gujarat is a power surplus state. Still, the government of Gujarat is spending huge amount on renewable energy. More than 2,000 crore rupees per year. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. Gujarat, Gujarat is a victim of many natural disasters. Earthquake, flood, drought. We do not want our brothers and sisters living in other parts of the globe to suffer like us. We also feel that we should make sacrifice for the betterment of our next generation. That is why we are spending money and investing our efforts in this direction. We are sacrificing our today for the tomorrow of our next generation. We have a long-term vision and want to leave a green footprint in whatever we do. We want to leave our footprints which the winds of history our minds of historian cannot erase. 
I request you to join our hands in this historic moment on this historical occasion. I also feel that by locating us where we are, perhaps the nature has given us the responsibility to lead this movement. We are blessed in the form of strong solar radiation. In mean energy too, we are strategically placed with a long coastal line of 1600 kilometers in wind power with an install capacity 2884 megawatt. We are contributing more than 4500 million units of electricity. Thus, blending the natures, gift with human endeavor, we are committed to green and renewable energy. And when I say this is article of faith for us, the solar park of 600 megawatt is again a part of our commitment to find out development process and technology which are sustainable. Gujarat is the first state to develop such a solar park in India. If you see the spread in our solar journey, you will be amazed. Though there was a lot of uncertainty, we took a bold initiative and announced the solar power policy in January 2009. surplus भाइयों बहनों मैं इस पीढ़ी के लिए नहीं खर्च कर रहा हूं मैं आपके बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं आपके बच्चों के बच्चों के लिए खर्च कर रहा हूं मैं आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आपकी आने वाली पीढ़ी सुख शांति और जी सके इसके लिए सरकार आज अपनी बोल भी आज बोल रहे हैं हम आज हमारा हमारी आज आने वाले कल के लिए बो रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी सुख और समृद्धि से भरी हुई हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं हम यही चाहते हैं अगर आज हमने इतना बड़ा इनिशिएटिव न लिया होता तो ये सोलार एनर्जी इतनी सस्ती न होती मुझे स्मरण है हम जब पॉलिसी लेकर आए हमारे बाद भारत सरकार पॉलिसी लेकर आई थी हमने तेरह रुपया कहा था भारत सरकार ने उन्नीस रुपया कहा था और हमें डर था ये सारे व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए वहां चले जाएंगे यहां कोई आएगा नहीं लेकिन हुआ उल्टा हमने कम दाम दिए लेकिन हमने सुविधा इतनी अच्छी दी हमने प्रोफेशनल एक्ट किया लोग यहां आए और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलार पार्क एशिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क ये गुजरात की धरती ने आज आकार ले लिया आज मैं जब यहां कार्यक्रम कर रहा हूं तब गुजरात के दस जिलों में इसी प्रकार से सोलार पार्क के उद्घाटन हो रहे हैं वहां भी लोग बैठे हैं हजारों की तादाद में वहां पर हमारे मंत्री परिषद के सदस्य भी बैठे हैं और वे वीडियो से इस कार्यक्रम को अभी देख भी रहे हैं एक साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लाखों लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी करना ये तब संभव होता है बिजली हो मुझे याद है एक बार मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मीटिंग बुलाई थी प्रधानमंत्री थे हाईकोर्ट के जजिस थे ऑल राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे और एक राज्य का रिपोर्टिंग हो रहा था कि हमारे यहां बहुत ही केसेस पेंडिंग पड़े हैं लाखों की तादाद में लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो चर्चा हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा भाई इतना सारा पेंडेंसी क्यों है तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे यहां बिजली नहीं है बिजली नहीं होने के कारण 
कोर्ट में उजाला नहीं है और कोर्ट में अंधेरा होने के कारण हम कोर्ट चला नहीं पाते हैं और इसलिए गरीब को न्याय नहीं मिलता है आप कल्पना कर सकते हैं 21वीं सदी में मेरे हिंदुस्तान के किसी राज्य की यह कथा जब सुनने को मिलती है तब कितनी पीड़ा होती है और तब मन को संतोष होता है कि मेरे यहां बिजली का इनिशिएटिव किसी को न्याय दिलाने के लिए भी काम आता है किसी को जस्टिस दिलाने के लिए काम आता है यहां तक हम व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं जिस प्रकार से मैंने कहा कि इसके दाम कम होते जाएंगे और वो दिन दूर नहीं होगा मेरे शब्द लिख के रखना भाइयों बहनों वो दिन दूर नहीं होगा जब कोयले से पैदा होने वाली बिजली के दाम गैस से पैदा होने वाली बिजली के दाम और सोलार से पैदा होने वाली बिजली के दाम करीब करीब बराबर बराबर हो जाएंगे आप देखना ये गुजरात का इनिशिएटिव पूरे मार्केट को एनर्जी के मार्केट को इंफ्लुएंस करने वाला है और एक सरकार देश और गरीबों की भलाई के लिए पूरे एनर्जी मार्केट को इंफ्लुएंस करे वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और वो हम करने जा रहे हैं इसमें एक और काम भी हो रहा है गुजरात में सिर्फ सोलार पैनल लगे हैं लोग सोलार एनर्जी लेके जाएं इतना सीमित हमारा उद्देश्य नहीं है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बल देना चाहते हैं हम उसको इनिशिएट कर करके हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में उस क्षेत्र में लोग आए ताकि इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संस्था कैसे हो वो नई टेक्नोलॉजी सोलार में कैसे आए ताकि अच्छे बिजली भी मिले और कम दाम में मिले इन्वेस्टमेंट कम हो उस दिशा में भी हम रिसर्च को बल देना चाहते हैं इतना ही नहीं इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलार सेक्टर शुरू हुआ है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कोई बहुत बड़ा स्काय रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है छोटे छोटे गरीब आईटीआई के बच्चों के माध्यम से इस सारे काम को किया जा सकता है और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बहुत बड़ी मात्रा में लगेंगे भाइयों अकेले सोलार सेक्टर के कारण गुजरात में सिर्फ आईटीआई पढ़े हुए लोग स्किल लेबर अनस्किल लेबर छोटे गरीब वाले परिवार के बच्चे तीस लोगों को रोजी रोटी मिलने वाली तीस हजार भाइयों बहनों आप कल्पना कर सकते हो कि एक सेक्टर के कारण तीस हजार लोगों को रोजी रोटी मिले उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा उन परिवारों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात इज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने अपने आईटीआई में स्पेशल सोलार लैब शुरू की है ताकि वहां आईटीआई के विद्यार्थियों को सोलर के समय में प्रशिक्षण बने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में प्रशिक्षण बने और यही ह्यूमन रिवर रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण आने वाले दिनों में जिस प्रकार के मानव शक्ति की जरूरत हो वो मानव शक्ति पूरी मात्रा में वो उपलब्ध हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं हम यहां अटके हुए नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में गुजरात एक राज्य है जिसने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी शुरू की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जो हमारी गांधीनगर में है जो इन इन वे ऐसा एनर्जी सेक्टर की यूनिवर्सिटी है एनर्जी सेक्टर के सभी क्षेत्रों का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और मोस्ट एडवांस कोर्सेज के साथ और दुनिया की एडवांस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के वहां हमारा काम चल रहा है और उसके कारण इस सेक्टर में टेक्नीशियंस इंजीनियर्स रिसर्चर्स स्कॉलर्स एकेडमिशियंस ये पूरी फौज इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से खड़ी होगी जो आने वाले देश की रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़े दायित्व को निभाने के लिए वो सक्षम होगी भाइयों बहनों हम गुजरात के विकास की यात्रा को गांव गांव तक ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं हमने पानी को बल दिया और मुझे इस पाटन जिले के बनासकांठा जिले के किसानों को विशेष रूप से अभिनंदन देना है क्योंकि उन्होंने यही जिले थे जो पहले बिजली के लिए संघर्ष करते थे और मैं पिछले दस साल से उनको कह रहा था बिजली का मोह छोड़ दीजिए पानी के लिए लड़िए और मैं कहता था मेरा साथ दीजिए हम पानी बचाएं जल संचय करें और जल सिंचन में भी पानी बचाएं मैंने लोगों से कहा टपक सिंचाई को स्वीकार कीजिए डीप इरीगेशन को स्वीकार कीजिए उन्नीस से 2000 तक इस राज्य में 
10,000 हेक्टर में डिप्रिगेशन था 10,000 हेक्टर में भाइयों बहनों आज मैं गर्व से कहता हूं कि पांच सात साल के अभियान के कारण आज सेवन लैख हेक्टर भूमि में डीप इरीगेशन हमने किया है चालीस साल में दस हजार हेक्टर और दस साल में सात लाख हेक्टर रिवॉल्यूशन कैसे आता है मित्रों और उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ तीन परसेंट है गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ इलेवन परसेंट है और ये पैसे किसान के घर में जाते हैं ये पैसे गांव में जाते हैं ये पैसे गरीब आदमी के घर में जाते हैं जीवन ऐसे बदलता है और इसलिए हमने विकास का जो रास्ता अपनाया है वो सर्वांगीण विकास का है और मैं साफ मानता हूं भविष्य के डेवलपमेंट के मॉडल में तीन प्रमुख पिलर का रोल रहने वाला है तीन प्रमुख चीजों के आधार पर डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होने वाला है और उसमें से एक भी नहीं रहा तो शायद प्रगति में रुकावट आने वाली है और ये तीन पिलर हैं आईटी बीटी एंड ईटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीटी बायोटेक्नोलॉजी ईटी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी और ये जो हम काम कर रहे हैं सोलार वाला वो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी का हिस्सा है ये तीनों पिलर को बैलेंस करके जो काम करेगा वही डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ा पाएगा और इसलिए मेरे भाइयों बहनों हम हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने वाली ये सोलार शक्ति जो है मैंने प्रधानमंत्री को एक बार चिट्ठी लिखी थी मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी वो जी एक समिट में जा रहे थे और जहां अमेरिका समेत सब देश के महारथी बैठे थे मैंने कहा आप एक इनिशिएटिव लीजिए विश्व के अंदर कई प्रकार के देशों के संगठन चल रहे हैं सार देशों का संगठन चल रहा है आपे कंट्रीज का देश संगठन चल रहा है जी एच कंट्रीज का संगठन चल रहा है तो क्यों ना हम लीड करें और एक दुनिया में जहां सबसे ज्यादा सोलार रेडिएशन वाले देश हैं उन देशों का संगठन करें एक एस यू एन एसओ एन सन सन मूवमेंट चलाए सूर्य पुत्र देश एस यू एन एसओ एन इन सूर्य पुत्र देश जितने भी हो दुनिया में जहां सोलर एनर्जी उपलब्ध है उन सबको इकट्ठा करें भारत उसका नेतृत्व करे और हम एक कॉर्पोरेट फंड बनाए और सोलर के क्षेत्र में रिसर्च करें और सस्ते से सस्ती सूर्य शक्ति का उपयोग जीवन के कितने क्षेत्र में हो हम लीड करें आज दुनिया में पेट्रोलियम पैदाश वाले देशों चाहिए समझ होनी चाहिए इरादे नेक होने चाहिए मुट्ठी में परिणाम मिलना संभव होता है दोस्तों अगर ये मिजाज होता है तो स्थितियों को बदला जा सकता है और उस दिशा में हमने काम करना चाहिए कभी ना कभी देश सोचे मित्रों भारत सरकार 120 मेगावाट पर अटक गई है मुझे पता नहीं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो कुछ करे या ना करे गुजरात नहीं रुक सकता है हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और अधिक जन सुविधा की दिशा में हम काम करना चाहते हैं भाइयों बहनों वो एक दिन होगा आप कल्पना कर सकते पूरा साल भर दस हजार से अधिक लोग इस मैदान में काम करते थे अब हमने वर्षा का जो पानी है उसको अभी संचय करने का पूरा प्लान बनाया जो लोग पूरा पार्क देखेंगे उनको पता चलेगा हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं हम डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड सोचते हैं सोलार के साथ साथ पानी संग्रह का भी इस पूरे कैंपस में काम हो रहा है और यहां पर एक ऐसा पिकनिक सेंटर बनेगा भविष्य में जो लोग मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर देखने जाते हैं जो सूर्य में विश्वास करते हैं सूर्य शक्ति में विश्वास करते हैं इसी भूमि में भविष्य में ईडी डेवलपरों के माध्यम से मैं एक सूर्य तीर्थ निर्माण करना चाहता हूं एक सूर्य तीर्थ निर्माण करना चाहता हूं लोग आएंगे लोग देखेंगे 
कि सूर्य की शक्ति कितनी है भाइयों बहनों ये बैक टू बेसिक वाला मामला है हमारे पूर्वज सूर्य की उपासना करते थे बाद में हम भटक गए सदियों तक भटक गए फिर एक बार बैक टू बेसिक की ओर हम जा रहे हैं लेकिन थ्रू टेक्नोलॉजी जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के रास्ते से हम जा रहे हैं लेकिन आगे हम बैक टू बेसिक की तरफ जा रहे हैं प्रकृति को प्रेम करने की दिशा में जा रहे हैं प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जाना चाहते हैं हम प्रकृति के संघर्ष को मार को प्रकृति के साथ प्रेम का रास्ता अपनाना चाहते हैं और जो प्रकृति के साथ मिलकर के चलेंगे जो नेचर का एक्सप्लोटेशन नहीं करेंगे वे ही उज्जवल भविष्य की आशा कर सकते हैं ये सोलार एनर्जी का हमारा इनिशिएटिव ये प्रकृति से प्रेम का हमारा इनिशिएटिव है प्रकृति के साथ नाता जोड़ने का इनिशिएटिव है सूर्य देवता की उपासना आधुनिक विकास यात्रा के रूप में करने का इरादा है आइए हम सूर्य देवता का प्रणाम करें हम सूर्य देवता का आशीर्वाद लें हम सूर्य देवता हमें और अधिक शक्ति दें फिर एक बार सूर्य देवता की उपासना को स्वीकार करते हुए आइए गुजरात के भाग्य को बदले ताकि देश के काम आए देश की भलाई में गुजरात अपना योगदान दे पूरे विश्व को तो ग्लोबल वार्मिंग बचाने के जो प्रयास चल रहे हैं उनको एक नया भरोसा मिले कि हिंदुस्तान के सीमावर्ती एक राज्य के एक छोटे से रेगिस्तान के अंदर एक ऐसे सूरज का उदय हुआ है जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने की एक नई ताकत देगा वो तो सपनों के साथ आगे चले इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद